時は戦国合田の国は束の間の平和な時を過ごしていたしかしその裏で悪の目は確実に芽生えようとしていた合田の国家老那須は越後屋の二代目徳兵衛と結託しさらい出した町娘を両外へ見さばいていた夜の闇は那須と徳兵衛の企みを隠すには十分のものだったが逆に那須と徳兵衛に迫りつつある影の気配を消し去るのにも十分の暗さを持っていたその夜は冥王との騒乱から力丸が姿を消しちょうど一年がたった日の夜だ<笑>まずは上手めよいやいやまったく<笑>さあさあ甘いお菓子にございます<笑>うんわしはこの菓子には目がなくてなところで今日のお菓子はこれだけかちゃんとご用意しておりますよまずはこれをお召しくださいん<笑>特命よ今回はなかなか変わった思考じゃのはいナス様には常日頃からお世話になっておりますからね今回も特上の娘をご用意しておりますので存分にお楽しみください<笑>特命よそちの心遣いたっぷりと楽しませてもらうぞ。<笑><笑>
冥王との騒乱から一年の月日が経った平和な時を過ごしていたかに見えた合田の国だったが領内では若い娘が神隠しに遭うという事件が多発していた事件の知らせは松之進の耳まで届きことを重く見た松之進は八方に手を回し娘たちが白鷺山の社に集められているというところまでを突き止める約一年ぶりに松之進から綾めへの命令が下る綾めよ事件の調査およびその解決よろしく頼むぞ肩鳴らすくらいにはなるんだろうね
人には話せぬ恨みがあるだが探してみればそんな恨みを代わりに晴らしてくれる者たちがいる人呼んで始末や人殺しを請け負う裏の家業であるここに登場する名は藤岡哲司大田の城下町にあるあばら屋に居を構え表の顔はパリシをなりわいとしている男鉄舟の始末屋としての裏の顔がむくりと持たれるのは世も老けた頃しかし今宵の仕事はいつもと違って下準備に2ヶ月を要した大仕事いよいよ勝負の夜というわけである狙いは越後屋徳兵衛と合田の国家老那須の二年徳兵衛は借金の方に町娘をさらい出し那須は娘たちを他国に売り払うという大層な悪っぷり仕事量は気温ごとに跳ね上がるばかりである